Всем привет, друзья! Мне сегодня захотелось чего-то яркого, острого, вкусного, пикантного. И я вспомнила о мексиканской кухне. Не смогла определиться с чем-то одним, так что сегодня готовим 5 рецептов из Мексики. Вы только посмотрите на эту красоту, на эти яркие краски. Вот и блюда у нас сегодня будут такими же яркими, насыщенными и пикантными. Вот прям любуюсь на эту красоту. А первой будем готовить закуску, которую обожают все фанаты авокадо. Конечно же, это гуакамоле. А теперь, пока наша авокадо не потемнела, добавляем сюда лайм. Очень ароматный. Быстренько перемешиваю, чтобы остался красивый зеленый цвет. Лайм по вкусу, но вообще идет где-то половинка лайма на одно авокадо. Добавляю соль, перец и в принципе это уже гуакамоле. Но многие знают это блюдо таким. Берем немножко фиолетового лука и нарезаем его очень-очень мелким кубиком. Этого количества достаточно. Отправляю его к авокадо и точно так же мелко измельчаю половинку помидора. Перемешиваю. Можно добавить немножко обычного чеснока или гранулированного. В данном случае буду добавлять гранулированный, потому что у него вкус мягче. И зелень. В оригинале, конечно, мексиканская кухня это кинза. Но банально я ее просто не нашла. И моя семья, в принципе, кинзу не очень любит. Гуакамоле готово. Второй традиционный вкуснейший соус с сальса. Мне даже название безумно нравится. Или пико де галя. Де галю. Пико де галю. В основе этого соуса у нас томаты. Нарезать их нужно очень мелким кубиком. Еще сюда обязательно красный лук. Точно так же мелким кубиком. Опять же зелень, в оригинале кинза. И самое главное, перчик чили. Тоже мелко измельчаю, семечки не добавляю. Острота в этом соусе, это обязательно. По желанию можно добавить немножко чеснока, обычного или гранулированного. Соль, черный перец, обязательно сок лайма. И оливковое масло. Перемешиваем. Сейчас томаты пустят сок. Получается такой свежий пикантный салатик. Это уже и соусы, и блюда. По классике добавлю сюда кукурузные чипсы. Чипсы можно сделать самостоятельно из лаваша, из кукурузной лепешки. Сначала попробую гуакамоле. Очень нежный маслянистый вкус, хрустящие чипсы, то что нужно. И сальса. Свежий, острый, кислый вкус, просто идеальный баланс. Что-то я уже отвыкла от острого, нужно заесть гуакамоле. Это действительно очень вкусно. И если вы уже приготовили эти волшебные соусы, то остальные традиционные блюда, такие как тако, бурито, фахитос, у вас однозначно получится. Это все мы будем готовить чуть позже, а сейчас предлагаю сделать кесадилью. В принципе, как и предыдущие блюда, которые я назвала, кесадилья бывают очень-очень разные, с разными начинками, но основа одна – это лепешка и сыр. Нужно использовать жирный сыр, который хорошо плавится и который, само собой, нравится вам по вкусу. Блюдо максимально простое, очень часто готовят на завтрак. Берем кукурузную или пшеничную лепешку, средний огонь, высыпаем сверху сыр, а дальше можно уже все что угодно. У меня шампиньоны ломтиками, их я выкладываю на одну сторону. И колбаски в идеале чоризу, у меня пепперони, просто не нашла. Еще немного сыра. Готовится моментально и очень вкусно. Складываем пополам и жарим с двух сторон, пока лепешка не станет хрустящей. Все, несколько минуток и готово. Вот такая вкуснятина за несколько минут. По-моему, это классика. Разве это может быть невкусно? А если еще есть с этими соусами? Что я, кстати, сейчас и сделаю. Хочу остренький. Сразу десяточка. Эти соусы это просто залог успеха. Дальше у нас тако с курицей. И для него сначала нужно подготовить лепешки. Можно было, конечно, приготовить их самостоятельно. Но вот как-то мне не хочется сейчас возиться с тестом, с мукой. Мне просто хочется вкусно покушать. Если возьмете хорошие лепешки или лаваш, я думаю, вы не почувствуете разницы. К тому же это будет просто и быстро. И все, что мне нужно сделать, это вот так на решетку повесить лепешечки. И в таком виде отправляю в духовку. Нужно постоянно следить, чтобы лепешки не сгорели. А пока что режем куриное филе на небольшие полосочки. 
Буквально через 3 минутки лепешки уже готовы. Вот так классно держит форму. Как раз то, что нужно. Осталось только поджарить курочку. Можно перед жаркой ее замариновать, а можно сделать по-быстрому. Посолю ее. Перец, чеснок. Можно добавить томатную пасту или помидоры. Немного перца чили и копченую паприку. Ждем, пока вся жидкость испарится и готово. А теперь самое вкусное. Я возьму листик салата, гуакамоле, еще горячая курица. Сразу же сверху посыплю сыром, соус сальса и обязательно немножко сметаны, чтобы сбалансировать остроту. И можно пробовать. Честно, сложно остановиться. Мне кажется, это идеальное сочетание. Абсолютно гармоничный вкус. Сметану добавлять обязательно. А сейчас пришло время такого же быстрого буррито. Сначала обжарю лук. Отправляю сюда фарш. У меня свиной, но можно брать любое мясо. Сюда еще добавлю томатной пасты немного. Перчик чили. Соль. Обычный перец. Чеснок. Все это нужно хорошо перемешать. И еще добавлю сюда красную фасоль и кукурузку. Пускай еще минут 5 прожарится и выключаю огонь. По-моему, буррито в основном заворачивается в конвертик. Я буду заворачивать в обычный лаваш. Основная начинка. Сверху сыр. И соус сальса, конечно же, куда без него. В принципе, можно добавить еще гуакамоле. И поджариваем на сухой сковородке. Это очень сочно. Я еще полью лаймом. И немножко сметанки. Это очень сытно. Мясо, фасоль, кукуруза, но так нежно и пикантно. Со сметанкой и лаймом вообще персик. У нас уже была свинина и курица, не хватает только говядины. Ее нужно нарезать очень тонкими полосками. Примерно вот такими. Говядину будем мариновать. Сок лайма. Здесь есть сок из сальса. Добавлю немного сюда. Оливковое масло, перец и соль. Ждем, пока все это замаринуется. И наконец-то пришло время наших перцев. Я возьму по кусочку каждого. Перец просто нужно нарезать полосками. Вот такой длинной соломкой. Также нарежу фиолетовый лук полукольцами. На сковородку немного масла, нужно хорошо разогреть ее. Отправляю сюда лук и перец. Нужно немножко все это обжарить. Перец должен стать чуть-чуть мягким и все. Прошло буквально несколько минут, можно заметить, что перец становится таким слегка прозрачным. Значит, можно выкладывать его в тарелку. А на этой же сковородке быстро обжариваем маринованную говядину. Перчик чили обязательно. Кстати, забыла присолить перец. Говядина поджарилась. Опять отправляю сюда перцы, перемешиваю и все, это готово. И вот эту вкуснятину можно есть, например, вот так. Гуакамоле фахитос и сальса. Все это вкуснее кушать со сметаной. Готово. По-моему, со всего, что я сегодня готовила, эта штука самая вкусная. При том, что я уже наелась. И вот, что в итоге у меня получилось. Можно звать гостей и наслаждаться мексиканской кухней. Главное здесь, конечно, гуакамоле и сальса, но с таких основных блюд фухитос это прям фаворит. Получается вкуснятина, искренне советую. Спасибо, что посмотрели, друзья, надеюсь, вам понравилось видео, готовьтесь с удовольствием.